keep sinking into your blue, into your blue. Yeah, I keep sinking into your blue, into your blue. Stars, I keep seeing stars inside your eyes. Hola, mis chamos. Acompáñame a conocer algunos de los rincones naturales más espectaculares de Vietnam como el Nosong Ninh Binh y el Parque Nacional Phong Nha Ke Bang. Para llegar a Ninh Binh desde Zapa, pueden hacerlo tomando un autobús nocturno que no recomiendo por seguridad. La mejor opción para mí es hacer un trayecto en autobús hasta Lao Cai y desde allí tomar un tren nocturno hasta Hanoi desde donde parten trenes frecuentes a Nimbi. Ok, mis chamos, miren la belleza del lugar en la que me estoy quedando por tan solo 13 dólares la noche. El hotel se llama Sparrow Song Homestay y está muy bien ubicado en Bangkok. Por aquí está el baño que está gigante y está muy bien todo muy bonito está espectacular además que tenemos ese súper ventanal que da a la piscina perfecto este lugar ok mi chamos acabo de salir del hotel y miren la increíble vista que hay ya me enamoré de este sitio está increíble mi chamo, vamos a hacer el paseo en barco de Tancoc. Bueno, ya estamos aquí y bueno, tienen que pagar dos entradas que se pagan en el mismo momento y es un poquito caro con respecto al resto de las atracciones de acá de Vietnam, pero la verdad es que el sitio está muy bonito y nada, vamos a pasar por tres cuevas y algunos templos que hay alrededor y miren la forma como llevan el barco, lo llevan remando con los pies, bien interesante la cosa. Oiga bueno, mis chamos, a Nimbin lo conocen como la Halong Bay del interior y es que tiene las mismas formaciones cársticas, solamente que no está en el mar, sino que está atravesado por un montón de ríos y canales y también es patrimonio de la humanidad, si mal no recuerdo. Este lugar está precioso y vamos siendo guiados por la señora que nos está manejando el bote y la verdad es que debe ser súper complicado estar remando con los pies dos horas. Miren, durante el paseo vamos a atravesar tres cuevas y ahora vamos a pasar por la primera. Oigan, está impresionante lo de las cuevas. Está bien oscuro adentro, pero nunca había hecho algo así de pasar en un bote por una cueva. Así que muy bien. Vamos a buscar las otras dos y a ver si nos llevan a algún templo en el camino. Oigan, pasamos por un pequeño lago con lotos en flor. No hay muchas, pero la verdad es que las flores están muy bonitas. Además, la señora agarró y se hizo un collar con un loto. Que no nos estábamos esperando esto. O sea, tuvimos hasta un momento de artesanía. El paseo por los canales de Tancoc es sencillamente alucinante y pasa por increíbles paisajes que incluyen enormes formaciones cársticas, donde crece una densa selva a los pies del agua. Durante el paseo podrán intentar remar, lo que créanme es algo muy difícil de lograr. Oigan, qué bonito el paseo en bote, la verdad es que la vista está increíble y nada, la vuelta es un poquito más calmada, aunque va toda la gente volviendo al mismo tiempo pero creo que vale mucho la pena hacer este paseo. También es muy llamativo ver cómo las personas de la localidad hacen vida en este impresionante paisaje, cultivando lotos y arroz, pescando o remando para los turistas. Al final del paseo, las personas de los botes esperan una propinaca. Oigan, aplicando la de comer en donde hay más gente, resulta que el restaurante que tiene más gente es el mismo en el que desayuné, así que me voy a comer aquí algo. Oigan, mis chamos, creo que me excedí un poco con la comida, es un montón, pero igual me la voy a comer porque ya tengo bastante hambre y esto que acabo de desayunar. Buen provecho.
está buenísimo. La mayor parte del terreno en los alrededores de Tangkok es plano, por lo que se puede fácilmente recorrer en bicicleta, aunque algunas distancias son bastante largas. Muchos alquilan motos para hacer este tramo, aunque como yo no sé conducirlas, preferí no arriesgarme. En esta oportunidad, en el hotel me permitieron usar de manera gratuita sus bices durante toda mi estadía. Ahora estamos en el templo de Taibi, una belleza de templo, ya se los voy a mostrar. El templo Taibi pertenece al complejo de un palacio existente en la zona cuando Ninh Binh era la capital de Vietnam en el siglo XIV. Se conserva en perfecto estado y en su interior se pueden encontrar importantes reliquias como campanas y estelas de varios siglos de antigüedad. Bueno, Michamos, ahora estamos en la Big Down Pagoda, que es otro de los templos importantes de visitar cerca de Tangkok. Le van a cobrar por dejar la bici y por la moto 10 mil dongs, que la dejan ahí en la calle, pero bueno, no podemos hacer nada. Vamos a visitar este templo. La pagoda Big Dong fue construida durante el siglo XV. Hecha directamente en la roca caliza y mimetizada con su entorno perfectamente, esta pagoda pasaría totalmente desapercibida si no fuera por su llamativa puerta de entrada aunque es uno de los sitios más especiales y místicos que se pueden visitar en los alrededores de Tangkok. Oiga, está increíble esta pagoda de la parte de arriba que está construida como una cueva natural. Vamos a verla por dentro, pero ya por fuera está... El templo está dividido y construido en diferentes niveles, la pagoda inferior, la pagoda media y la pagoda superior, a los que se accede mediante unas escaleras que van subiendo y atraviesan parte de una cueva hasta llegar a lo más alto, desde donde se pueden observar las bonitas vistas del entorno. Oigan, mis chamos, miren las vistas que hay en todas partes. O sea, me acabo de parar de camino al hotel y las vistas están increíbles. Muy buenos días, mis chamos. Hoy me levanté tempranito para venir a mostrarles cómo inicia el día acá en Tangkok. Aquí en los campos de arroz que están cerquita del hotel. Quería mostrárselos ayer, pero la verdad ya se me hizo bastante tarde y no pude, pero ahora vamos a verlos. Aunque Ninh Binh es el nombre con el que mejor se conoce a esta zona, en realidad es Tangkok y Tragán, localidades muy cerca de Ninh Binh, donde se encuentran los atractivos de este destino. Oiga, mi chamos, además de que la habitación está baratísima, también te incluye un desayuno que está espectacular. Tenemos el café, tenemos una hamburguesita que creo que es pollo lo que tiene dentro. Y además se incluye esto que es un plato típico vietnamita que es soy sei, <risa> que es arroz con eh, frijoles verdes y cebolla frita que se ve muy bueno y frutita que además aquí la fruta está divina. <risa> Bueno, mis chamos, ahora sí vamos a iniciar el día otra vez en la bici para ir a las Muakep y luego mostrarles otras cositas más por acá en Tangkok. Ok, ya llega la entrada del Muakep. La bicicleta la pueden dejar adentro, van a pagar igualmente por dejarla. Pero en el camino varias personas le van a decir que se tienen que parar y que hay que dejarla ahí. No, sigan hasta el final porque después van a tener que caminar ese pedazo a pleno sol para las bici. Aquí preparemos los tickets y vamos hasta las cuevas. Para llegar a las Mua Cave tienen que poner en Google Maps la dirección del Hotel Mua Lodge. Les dejo igual el nombre por acá. Y desde allí es que se inicia la subida para las Mua Cave. Son 500 escalones hasta la cima. Así que les recomiendo que se vengan tarde o que se vengan temprano para que se eviten el peor sol. Y nada, yo me vine temprano, pero ya llegó una excursión y parece que va a estar ruidosa la cosa. Miren, mis chamos, ahí. A ese punto tenemos que ascender en escaleras. Vamos. Oiga, mi chamo, ya llega el primer mirador. Debo decirles que está un poco difícil. A ver, son muchos escalones, pero también es bastante corto. O sea, en 15 minutos ya llega la primera parte y luego vamos a la segunda y vamos a ver si nos podemos tomar la típica fotito en el drag.
Oiga, mi chamos, la vista del dragón está bonita, pero yo creo que no vale la pena meterse hasta acá porque está súper peligroso. Son unas rocas con unos acantilados debajo. Hay avispas gigantescas. Así que... Mmm, no les recomiendo que suban hasta el dragón, pero igual suban porque las vistas abajo sí que están iguales, de bonitas y vale mucho la pena. Miren, por estas rocas es donde estamos subiendo hacia el dragón. Creo que está súper difícil. Y ahora sí, mis chamos, vamos al segundo mirador, al de la derecha. Miren las pedazos de vista que tiene esta pequeña pagoda de acá. Precioso este sitio. Bueno, mis chamos, ya llegué a Trangán, desde donde sale el otro paseo en bote, que es de los más famosos de acá, de la zona. Y la diferencia con el anterior es que este pasa por cuevas y también por algunos templos que están en el medio del río. Así que vamos a ver qué tal está esto. Oigan, la verdad es que aquí está todo bien organizado y pueden incluso pagar con tarjeta, que es algo que se agradece mucho siempre. Chamos, iniciamos la ruta número 2 son tres horas de camino y vamos a pasar por tres cuevas y tres templos hay otras que pasan por nueve cuevas y bueno creo que son demasiadas vamos a ver qué tal está este paseo Trangán es sin lugar a dudas el lugar más conocido y visitado de la provincia de Minbi los picos de roca caliza se alzan majestuosos por toda la zona dando al paisaje un aire místico y lleno de belleza no solo es uno de los lugares más bonitos de Vietnam, sino también uno de los más turísticos, ya que es patrimonio de la humanidad desde el año 2014, y gracias a que aquí ocurrió parte del rodaje de la película King Kong. Sin duda, la actividad estrella de Trangán es el tour en barca por el río, que te lleva a disfrutar de increíbles paisajes y de algunos de los templos más hermosos de Vietnam. Uno de los puntos más hermosos del paseo es el templo sobre el agua, al que no se puede acceder pero que se encuentra en un hermoso escenario que lo hace inolvidable. El templo de Suo Tien es uno de los más sagrados de Tragán, y dicen los locales que el espíritu de la tierra, el cielo, las montañas y los ríos están reunidos dentro del sitio donde se levantó el templo. Oigan, el segundo templo también está muy, muy, muy espectacular. Los trabajos de oro aquí están increíbles. Muy bonita esta parada. Y nada, vamos a seguir navegando. Aunque a toda hora los canales de Tragán se encuentran llenos de turistas, la mayor parte del tiempo es un recorrido pacífico y silencioso. Hay tres recorridos que se pueden realizar, yo hice el recorrido 2 que te lleva por cuatro cuevas y tres templos, mientras que el primero es un poco más corto y el tercero es el más largo, pasando por hasta nueve cuevas. Oigan, en este complejo se pueden visitar dos templos, el primero está muy 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 bonito como los otros que he visto acá en Trangán y vamos a visitar el otro a ver qué tal está. El último complejo que se visita es Wulan. Este es el lugar donde los reyes Tran establecieron bases para consolidar sus fuerzas, almacenar alimentos, entrenar sus ejércitos y esperar la oportunidad de contraatacar contra los invasores en Guyen en el siglo XIII, además de ser una importante base para la expansión del budismo en Vietnam. Por cierto, michamos, todo este paisaje de Trangán y de Tan Kok son patrimonio cultural y natural de la humanidad, ya que han mezclado tanto los valores culturales como la conservación de la naturaleza. Así que es un sitio muy importante de visitar. Oigan, todas las locuras que me han pasado hoy han permitido que hoy tenga el atardecer 
más hermoso de mi viaje por Vietnam hasta este momento. Precioso este momento. Para llegar a mi próximo destino, tuve que tomar un tren nocturno desde la estación de Ninh Binh hasta la ciudad de Dong Hoi, desde la que parten unas vans que llevan hasta Phong Nha, uno de los nuevos destinos de Vietnam. Hoy me llamo, ya llegué al pueblo de Phong Nha, desde donde se visita el Parque Nacional Phong Nha que va, que es lo que vengo a ver, y nada, las vistas de las montañas de aquí son impresionantes, el trayecto es menos de una hora, y bueno, me deja como a un kilómetro del hotel. Voy a caminar hasta allá, que no es tanto. Y nada, les cuento. Ok, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Poña. El sitio se llama Upper Beach Homestay. Está muy bien ubicado y a muy buen precio. Me salió en menos de 10 euros la noche. Tenemos un balcón con estos pedazos de vista preciosas. Y por acá tenemos el baño, que está enorme. Oigan, mi chamo, ya estoy listo para iniciar la aventura acá en Foña. Los tours los ofrecen por acá y la verdad es que son bastante caros, pero bueno, por lo general te incluyen el almuerzo, las entradas a los sitios y te llevan a todos estos sitios que están un poquito apartados. Sin embargo, me van a llevar desde acá desde el hotel me van a cobrar como un Easy Rider y me va a salir más económico vamos a ver qué tal está esto oigan mis chamos les presento a Tang él es mi Easy Rider que me está llevando a conocer las cuevas de acá de Phong Nha. y la verdad es que la experiencia en moto está increíble porque puedes ir viendo sin nada que te tape a los alrededores, está precioso paramos en un puente en el camino y las vistas están increíbles, miren eso bueno mis chamos ya llegamos a Paradise Cave, a Cueva Paraíso esta se la van a vender muchos como la cueva más grande de Asia o incluso del mundo y no es esta. La cueva más grande del mundo sí que está en este parque nacional, pero es un tour de cuatro días que cuesta mil dólares por persona, así que no lo voy a hacer. <risa> pero si la quieren visitar y tienen los medios para hacerlo, bueno, aquí es el sitio donde tienen que hacerlo. Esta cueva la más grande del mundo. Dicen que tiene 500 metros de alto, 200 metros de ancho, así que... Pueden meter allí el Empire State y dicen que le pueden dar vueltas, no estoy seguro de que sea así. <ríe> y nada, la que vamos a visitar tiene 31 kilómetros de largo, aunque se puede hacer solamente caminando un kilómetro. Y nada, vamos a ver qué tal está. Oiga, mi chamo, este parque nacional tiene las formaciones kársticas más antiguas de toda Asia y sin embargo apenas los empezaron a explorar en los años 90. Así que lo que se sabe de este parque es hace muy poco. Incluso la cueva más grande del mundo, que ya les comenté que está acá, la encontraron fue en 1999, si mal no recuerdo. Pero la exploraron por primera vez en el año 2009 y por eso es que también es tan difícil ir a verla porque no se ha hecho prácticamente nada de ella. Y nada, la verdad el espacio está súper lindo, hay un bosque espectacular que rodea estas enormes formaciones rocosas. Y bueno, hay que caminar un pedazo para llegar a la entrada de la cueva. Así que, ¡vamos! La espectacular Paradise Cave es una de las cuevas más visitadas por los tours en Fogna. Tiene dimensiones impresionantes, con 31 kilómetros de largo en total, aunque la mayoría de los visitantes solo hacen el primer kilómetro. Unas empinadas y muy resbalosas escaleras de madera descienden al corazón de esta gruta que se encuentra perfectamente iluminada, con vivos colores y cuyas dimensiones recuerdan a las enormes catedrales de Europa. Las enormes estalactitas y estalagmitas en muchos sitios se han fusionado, creando las columnas más impresionantes. Miren, muchachos, este es el final de recorrido. Hasta aquí se puede llegar en la visita turística, aunque ofrecen un tour de un día completo que se puede llegar un poco más allá. Y por supuesto, falta mucho más de la cueva, porque como les dije, son 31 kilómetros. Y ya llegamos a la Dark Cave, donde vamos a comer. Y me estoy muriendo de hambre porque no he desayunado, excepto unas galletas. 
Y nada, este es como un puesto un poco de turismo de aventura. Hay para hacer un zipline, hay kayaking y varias cositas. Vamos a ver qué tal. Cuando michamos, así iniciamos la aventura, poniendo unos cascos y arneses. Y creo que empezamos en el zipline. Vamos a ver si no pierdo la cámara y si todo sale bien. En la Dark Cave, que se ha consolidado como uno de los sitios de turismo de aventura de Vietnam, se encuentra el zipline más largo del sudeste asiático, con el que se inicia la visita a esta increíble cueva. Oye, ya estamos en el agua, está fría, pero gracias a Dios que tenemos los chavecos porque si no me abogo. Como disculpen que esta toma le sale muy movida, pero es que obviamente no podía traer el estabilizador porque no se hunde, pero está increíble este sitio. Ahora viene la parte asquerosa, que es llenarte de barro para exfoliarte el cuerpo. Esto es una locura aquí. Oigan, el último tramo lo hicimos en kayak con una vista preciosa. La última actividad de la visita a la Dark Cave es lanzarse en una tirolesa que terminaba en un refrescante chapuzón en el medio del río. Un final perfecto para una visita llena de adrenalina. me trajeron un puente colgante que está precioso el lugar, la vista, increíble, además que no hay ningún turista en esta zona. Y con las impresionantes vistas de las extrañas formaciones cársticas de Fonia, terminamos este increíble recorrido por algunas de las maravillas de Vietnam. Coméntenme qué les pareció y nos vemos en una próxima parte de este bello viaje por este país. Chao, mis chamos.